हाई गाइज आज हम बात करेंगे माइंड पावर के बारे में कैसे हम अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और कुछ ऐसी चीजें और हैबिट्स जिनको अगर आप डेली लाइफ में यूज करते हो तो ना केवल आपका माइंड स्ट्रॉन्ग बनेगा बल्कि एंटीस्पेटिड जैसे कि अल्जाइमर पार्किसन मेमोरी लॉस डिमेंशिया से भी आप बचे रहोगे लेकिन गाइज उससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कम्प्लीट हेल्थ एंड ऑल्सो प्रेस द बेलाइकन विशेष के बन बिलो ताकि आपको मेरी तरफ ऐसी नई नई हेल्थ अपडेट्स मिलती रहे सबसे पहले तो हम अपने माइंड को जान लेते हैं कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है हमारे ब्रेन में हंड्रेड बिलियन न्यूरोन्स प्रेजेंट होते हैं हंड्रेड बिलियन मीन्स ह्यूज न्यूरोन्स जो कि नर्व सेल से जुड़े होते हैं अब नर्व सेल का क्या काम होता है कि वो बॉडी सिग्नल्स को न्यूरोन के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुँचाता है ताकि हमें हर रिएक्शन का पता चलता रहे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप गिर जाते हो और आपको चोट लग जाती है तो नर्व सेल एकदम से ब्रेन तक सिग्नल पहुँचाता है जिसे आपको पता चलेगा कि आपको कोई चोट लगी है या आपको पेन हो रही है अब इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि ब्रेन हमारी बॉडी को मैनेज करता है यू नो ये हमारी बॉडी की एक जड़ होती है हमारी बॉडी अगर हेल्दी नहीं है तो एक इशू है लेकिन ब्रेन की वजह से अगर हमारी बॉडी हेल्दी नहीं है तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है फॉर एग्जाम्पल के लिए आप जैसे एक बॉटल है अगर उसका ढक्कन गुम हो जाता है तो वो बॉटल वेस्ट हो जाती है वैसे ही हमारी बॉडी बिना माइंड और ब्रेन के वेस्ट होती है सो गाइस इसलिए ये क्रूशियल है कि हम अपनी बॉडी के साथ साथ अपने माइंड को भी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखें तो जो पहली चीज है जो आपके ब्रेन को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाएगी वो है पम्पकिन सीड्स पम्पकिन सीड्स यूज करने के दो रीजन है पहला होता है एंटी का होना और दूसरा होता है माइक्रो जैसे की जिंक कॉपर मैग्नीशियम आयरन का प्रेजेंट होना अब जो एंटी होते हैं वो जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं जो की पॉल्यूशन से स्ट्रेस से या फिर न्यूट्रिशन की कमी से हमारी बॉडी में बनते रहते हैं उनका काम होता है हेल्दी सेल्स पे अटैक करना जिसकी वजह से एंटीऑक्सीडेंट उन फ्री रेडिकल्स पे अटैक करते हैं और उनकी ग्रोथ को कम कर देते हैं जिससे कि जो हमारे ब्रेन सेल्स होंगे वो हेल्दी रहेंगे और नए सेल्स भी बनते रहेंगे दूसरे जो माइक्रो न्यूट्रेंट होते हैं जैसे की जिंक वो नर्व सिग्नल को डिसकनेक्ट नहीं होने देता जिससे की प्रॉपर सिग्नल माइंड तक पहुँचते रहते हैं अब जैसे की आप किसी से फोन पे बात करते हो तो जरूरी होता है की जो सिग्नल है वो प्रॉपर रहे अगर सिग्नल प्रॉपर नहीं होगा तो आपकी कॉल जो होगी वो डिसकनेक्ट हो जाएगी तो वैसे ही माइंड और बॉडी में सिग्नल्स जो होते हैं वो आते जाते रहते हैं जिसकी वजह से जिंक जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है दूसरा है कॉपर कॉपर जो होता है वो जिंक की तरह ही एक्ट करता है साथ में जो न्यूरो डिजेनरेशन मीन्स जब न्यूरोन की डेथ होने लगती है तो एल्जाइमर पार्किसन और मेमरी लॉस जैसी प्रॉब्लम जो होती है वो इंक्रीज होने लगती है तो कॉपर क्या करता है जो न्यूरोन होता है उनको हेल्थी बनाता है ताकि उनकी डेथ ना हो इसलिए कॉपर जो होता है वो हेल्दी न्यूरोन के लिए जरूरी होता है उसके बाद होता है मैग्नीशियम जो मैग्नीशियम होता है वो हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करता है अब जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमें याद नहीं रहता हमारी मेमोरी बहुत ही वीक है आगे चल के जिनकी मेमोरी वीक होती है उनमें न्यूरोलॉजिकल डिजीज जैसे की माइग्रेन डिप्रेशन एल्जाइमर का खतरा बढ़ जाता है इसलिए मैग्नीशियम को भी अपनी डाइट में जरूर शामिल करें उसके बाद आता है आयरन आयरन का आई थिंक आप सभी को पता ही होगा आयरन हमारे ब्लड काउंट को इंक्रीज करता है जिससे ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा अब जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो ऑक्सीजन भी बढ़ेगी ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे सेल्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है जैसे हमारे लिए खाना इम्पोर्टेंट होता है वैसे हमारे सेल्स के लिए ऑक्सीजन इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि उसी ऑक्सीजन की वजह से हमारे सेल्स सर्वाइव करते हैं और उनकी प्रॉपर ग्रोथ होती है इसलिए जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो वो हमारे ब्रेन तक जाएगा और हमारे ब्रेन के सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में कोई भी एबनॉर्मेलिटी नहीं आएगी अगला है विटामिन ई विटामिन ई जो होती है वो हाई एंटीऑक्सीडेंट होती है एंटीऑक्सीडेंट जो होंगे वो आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करेंगे अब आप पूछोगे कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है अब जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं जिनको आप हार्मुल टॉक्सिन भी कह सकते हो जैसे की मैंने पहले बताया वो पॉल्यूशन से या फिर जब कुछ आप अनहेल्दी फूड ले लेते हो उनके थ्रू हमारी बॉडी में आ जाते हैं और वो हेल्दी सेल्स पे अटैक करते हैं तभी हमारी बॉडी जो होती है उनको रिस्पांस देने के लिए एंटीऑक्सीडेंट को प्रोड्यूस करती है अब ये एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स को किल करने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी इम्बेलेंस हो जाता है एंटी और फ्री रेडिकल्स के बीच में अब ये इम्बेलेंस इसलिए होता है क्यूँकी जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में काफी होते हैं जबकि एंटी बहुत कम होते हैं इसलिए एंटी उनको अच्छे से किल नहीं कर पाते इसी वजह से हमें और ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट लेने की जरूरत पड़
रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट के बीच में और जो एंटीऑक्सीडेंट है वो इजिली फ्री रेडिकल्स को किल कर दे तो जो फ्री रेडिकल्स किल होंगे तो ऑटोमेटिकली जो ब्रेन सेल्स होंगे वो हेल्दी रहेंगे गाइज दो में एक रिसर्च हुई थी जिससे पता चला था की जो विटामिन ई e होती है उसकी वजह से पेशेंट में कोगिनेटिव फंक्शन मीन्स जो हमारे सोचने की शक्ति होती है वो इम्प्रूव हो गई थी ओल्ड एजेस के साथ साथ क्या होता है जो हमारी सोचने की क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है तो इसलिए अगर आप विटामिन ई e लेते हो तो कोगनेटिव फंक्शन को इम्प्रूव करती है जिससे कि जो एल्जाइमर का रिस्क होगा वो भी कम होगा विटामिन ई e के जो मेन सोर्सेस हैं वो होते हैं जैसे पीनट है आलमंडस है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है पम्पकिन सीड्स है कैशो नट्स है एक्सेट्रा अगला है व्हीट ग्रास जो व्हीट ग्रास होता है उसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया है अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो उसका लिंक मैं आई बॉक्स में दे रही हूँ आप वहाँ से चेक कर सकते हो सो so गैस जो बीट क्रास होता है उसमें 92 मिनरल्स होते हैं 92 मिनरल्स बहुत ही ज्यादा मिनरल्स होते हैं इसलिए ये एक बेस्ट सप्लीमेंट का काम करता है तो इसमें आपको इजिली जिंक कॉपर आयरन और मैग्नीशियम जिनके फंक्शनिंग मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दी है वो आराम से आपको बीट क्रास से मिल जाते हैं तो इसलिए अगर आपको एक हेल्दी माइंड और एक हेल्दी बॉडी भी चाहिए तो बीट क्रास का यूज अपनी डाइट में जरूर करें अगला है ब्लू बेरीज गाइज ब्रेन का एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे हमारी मेमोरी जो होती है वो स्टोर होती रहती है अगर वो पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा और हेल्दी होगा तो मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम नहीं रहेगी इसलिए ब्लू बेरीज क्यूँकी ये अपने कलर की वजह से आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ाती है और ब्रेन के फंक्शन को इम्प्रूव करती है अगला है टर्मरिक जो टर्मरिक होती है उसके काफी बेनिफिट होते हैं सो so गाइज पहले क्या होता था टर्मरिक को हम अपने खाने में यूज करते थे एज ए स्पाइस लेकिन जब रिसर्च होने लगी टर्मरिक के ऊपर तब हमें ये भी पता चला कि ये तो मेडिसिन के तौर पे भी यूज हो सकती है एल्जाइमर में क्या होता है जो एमिलॉइड प्रोटीन होती है वो न्यूरोन पे इकट्ठा हो जाती है और धीरे धीरे वहाँ पे प्लेक बनाती है जब प्लेक बनेगी किसी चीज के ऊपर तो वो उसके ऊपर डी जनरेशन स्टार्ट कर देती है टर्मरिक में क्या होता है की करक्यूमिन नाम का एक कम्पाउंड प्रेजेंट होता है जो की एमिलॉइड प्लेक को न्यूरोन के ऊपर से हटाता है जब प्लेक नहीं होगा तो न्यूरोन एज इट इज रहता है और उसको अपनी ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सो दैट्स वाई इट्स अल्टीमेट क्योर फॉर एल्जाइमर डिजीज अगला है ब्रोकली मैं इसको यूज करने के लिए इसलिए बताऊंगी क्योंकि इसमें दो मेन कंटेंट प्रेजेंट होते हैं पहला होता है विटामिन के दूसरा होता है कोलिन अब विटामिन के जो होता है वो हमारे कोगिनेशन फंक्शन को इम्प्रूव करता है मीन्स आपकी सोचने की क्षमता जो है वो बढ़ती है जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया की जैसे जैसे एज हमारी इंक्रीज होती है हमारा माइंड जो है वो वीक पड़ना स्टार्ट हो जाता है तो अपने माइंड को किव रखने के लिए विटामिन के का होना जरूरी है जो आपको ब्रोकली से मिलता है दूसरा है कोलिन कोलिन से क्या होगा आपकी मेमोरी जो होगी वो एनहांस होगी इम्प्रूव होगी इसलिए जिन लोगों में मेमोरी वीकनेस की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए ब्रोकली बहुत ही अच्छी होती है नेक्स्ट हम देखते हैं वॉलनट्स सो गाइज जो नट्स होते हैं वो हेल्थी फैट्स होते हैं और उमेगा थ्री फैटी एसिड कंटेन करते हैं इसलिए जो नट्स होते हैं वो सीरोटोनिन लेवल को इंक्रीज करते हैं सीरोटोनिन मींस हैप्पी केमिकल्स जो हमारे मूड को एनहांस करता है और ये हमारे हेल्थी ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है सो गाइस यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि हम जो भी चीजें बाहर से खाते हैं जैसे कि जंक फूड्स हो गए और ऑयली फूड्स वगैरह जितने भी होते हैं वो अनहेल्दी फैट कंटेन करते हैं और उन्ही की वजह से आगे चल के जो पार्किसन होता है और एल्जाइमर डिजीज होती है उनका खतरा बढ़ जाता है इसलिए अगर आप फैट्स लेना ही चाहते हो तो क्यों ना हेल्दी फैट्स लिए जाएं? सो so, इसलिए नर्स को अपनी डेली रूटीन में जरूर इंक्लूड करें नेक्स्ट है विटामिन सी जो विटामिन सी होती है वो हेल्प करती है आपके मूड को अच्छा बनाने में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो सीरोटोनिन होता है वो हैप्पी केमिकल्स होता है तो विटामिन सी जो होती है वो भी सीरोटोनिन लेवल को इंक्रीज करती है साथ में ही विटामिन सी जो होती है वो एंटी इन्फ्लामेटरी भी होती है तो अगर कोई इन्फ्लामेशन हो जाए न्यूरोन के बीच में तो ये उसको भी इम्प्रूव करेगी अगला है पजल योर ब्रेन मीन्स आपको अपने ब्रेन के साथ रोज पंगे लेने हैं अब आप कहोगे कि फालतू में ब्रेन के साथ क्यों पंगे लेने सो so गाइस मैं आपको बता दूं कि हम अपने माइंड का 100 परसेंट में से 8 परसेंट ही यूज करते हैं बाकी 92 तो बेस्ड ही रहता है क्योंकि हम उसको यूटिलाइज ही नहीं करते जिसकी वजह से हमारे माइंड को ये आदत बन जाती है और वो धीरे धीरे डल रहता है या फिर ज्यादा सोच ले तो हमारे सर में हेड हो जाती है इसके लिए आपको धीरे धीरे किसी चीज को सॉल्व करना है जो आप एक बारी में नहीं कर पाते 
जैसे कि मैथमेटिक्स क्वेश्चन हो जाते हैं या फिर आप पजलिंग गेम खेल सकते हो इससे आपका माइंड जो होगा वो रोज एक्टिव रहेगा उसको आदत पड़ेगी एक्टिव रहने की और धीरे धीरे आठ परसेंट से नौ परसेंट नौ से टेन परसेंट तक पहुँच जाएगा आपका माइंड यू you नो know, ये हमारी ब्रेन की एक्सरसाइज होती है अब जैसे हेल्दी बॉडी के लिए हम योगा एक्सरसाइज करते हैं वैसे ही ब्रेन के लिए हमें एक्सरसाइज करनी होती है बोलने का मतलब ये है की अपने ब्रेन को हमेशा ऐसे कामों में एंगेज करो जहाँ पे सोचना पड़े माइंड ऐसी काम लेना पड़े रोज अपने माइंड को एक एक्टिव किक देते रहो ताकि उसको एक्टिव रहने की आदत रहे सो so गाइज अगला जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का वो है मेडिटेशन मेडिटेशन मीन्स ऑल आंसर्स टू योर क्वेश्चन अब गाइज जैसे हम सारा दिन काम करके अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं वैसे ही माइंड को भी रिलैक्स करना होता है और मेडिटेशन से बेस्ट रिलैक्सेशन माइंड को कहीं भी नहीं मिल सकती हम सारा दिन अपने माइंड से कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो अब वो जो थॉट्स होते हैं वो चाहे काम के हो चाहे ना हो लेकिन जब आप एक जगह पे मेडिटेट होते हो कंसंट्रेट होते हो तो बाकी सारी चीजें भूल जाते हो जो भी फालतू की चीजें आपके माइंड में चल रही होती है जिससे माइंड क्या होता है एक्टिव हो जाता है क्योंकि वो एक ही पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होता है दूसरा वो रिलैक्स भी होता है क्यूँकी उसको बहुत सारी चीजें नहीं सोचनी पड़ती तीसरा जब आप कॉन्सेंट्रेट होते हो एक पॉइंट पे तो माइंड को हैबिट बन जाती है किसी भी चीज पे कॉन्सेंट्रेट होने की तो मीन्स आपकी कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ती है इसलिए मेडिटेशन जो होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी माइंड के लिए सो so गाइस जिस तरह से हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज दोनों ही रिक्वायर है वैसे हमारे ब्रेन के लिए भी होता है इसलिए मैंने आपको न्यूट्रिशन का भी तरीका बता दिया और एक्सरसाइज भी बता दी सो नाउ मेक योर माइंड हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग और साथ में ही मुझे नीचे कमेंट करके भी जरूर बताए की और भी ऐसी क्या चीजें हो सकती है जिससे आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग और हेल्थी बना सकते हो सो so गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो ये टिप्स आपकी तरह फॉलो कर सकें। धन्यवाद मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ